as soon as there will be, as I hope, there is, there is uh, good signs and good symptoms of mutual trust, there will be no longer need for keeping ammunition, for keeping a huge number of foreign troops, and this is spirit of mutual trust. Declarația a fost făcută după întrevederea avută cu vicepremierul Cristina Lesnic, care a spus că a înaintat două priorități suplimentar la cele opt, care au fost discutate anterior, și anume acordarea unei atenții sporite situației din zona de securitate și asigurarea funcționalității Comisiei Unificate de Control, dar și respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Noi îndeplânim eforturi substanțiale, astfel încât angajamentele asumate pe plan internațional să fie implementate. De partea cealaltă, experții sună alarma privind existența unor riscuri reale de escaladare a conflictului, în condițiile în care regiunea transnistreană investește în menținerea armate, iar numărul de exerciții militare desfășurate pe platforma Goter se află într-o continuă creștere. Autoritățile Republicii Moldova trebuie să ceară mediatorilor și observatorilor în formatul 5 plus 2 restabilirea funcției de bază a misiunii OSCE de a inspecta toate obiectivele militare ale trupelor de ocupație a Federației Ruse și a structurilor paramilitare separatiste. Recunoașterea oficială a regiunii transnistrene ca teritoriu ocupat de către Federația Rusă Anterior, Franco Fratini a fost criticat pentru declarațiile făcute în cadrul unui interviu acordat la Moscova, în care a spus că solicitarea autorităților de la Chișinău privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării noastre este desprinsă de realitate. Liderul democrat Vlad Plahotniuc a spus atunci că declarația este nechipzuită sau cinică. Cei doi au avut însă astăzi o întrevedere. Franco Fratini a discutat separat și cu premierul Pavel Filip, cu președintele Igor Dodon, dar și cu liderii grupării separatiste de la Tiraspol.